ഇന്ന് വളരെ രസകരമായ ഒരു യാത്രയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു യാത്രയപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു മലയാളി എഞ്ചിനീയർ ഫായിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നാനൂറ്റി അൻപത് ദിവസം മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നേരെ പോകുന്നതിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് യു കെയിലേക്ക് ആ യാത്ര മധ്യ അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് ലൈവായി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് ഫായിസിനോട് നേരിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന പിന്നെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളെ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അല്ലേ അതെ 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 ഒന്ന് പറയൂ എവിടെ എത്തി എത്ര രാജ്യം പിന്നിട്ട് ഞാന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത യാത്ര ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ രാജ്യത്താണ് സെർബിയല് 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 അതെ അതെ സെർബിയൽ വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് ആനിവേഴ്സറി ആണ് യാത്ര തുടങ്ങിയതിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഞാനിപ്പോ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാജ്യത്താണുള്ളത് ഓ വെരി ഗുഡ് അല്ല അവിടുന്ന് എവിടേക്കിപ്പോ ലണ്ടനിലേക്കല്ല യു കെയിലേക്കല്ലേ പോണത് അതെ യു കെയിലേക്കാണ് ഇനി ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ വിസ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിസ ശരിയാക്കി വരണം കാരണം ഞാൻ ഇനി ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് കയറിയത് ഗ്രീസിന്റെ ശങ്കൻ വിസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ഇവരുടെ റൂൾ ആണത് മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ പുറത്തായിരിക്കണം നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഇനഫ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പോകുന്നത് ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും കയറുന്നുണ്ട് കൺട്രിയിലുള്ള മാക്സിമം കൺട്രി കയറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ശങ്കണ കൂടി എടുക്കണം നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ശങ്കണ എടുക്കണം യു കെ വിസ എടുക്കണം യു എസ് വിസ എടുക്കണം ഈ മൂന്ന് വി വിസ റെഡിയാക്കിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾ യാത്ര യു എസിലേക്കാക്കിയോ അപ്പോ ഫായിസ് തനിച്ച് ഒരു സൈക്കിളില് പിന്നെ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ഒരു സൈക്കിളില് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊ എത്രയായിരം കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടി പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു എത്ര രാജ്യം കവർ ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഇപ്പൊ സെർബിയയിലെത്തി അടിപൊളി ഇതുവരെ കടന്നു വന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒമാൻ യു എ ഇ സൗദി ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ കുവൈത്ത് ഇറാഖ് ഇറാൻ അർമേനിയ ജോർജിയ തുർക്കി ഗ്രീസ് നോർത്ത് മാസിഡോണിയ ഇപ്പൊ സെർബിയ 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 അടുത്ത രാജ്യം ഏതായിരിക്കും ക്രോയേഷ്യ ഗേഡ്സ് നമ്മുടെ കളിയിലൊക്കെ ഖത്തറിലൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കളിച്ച ആൾക്കാർ ഈ യാത്രയിൽ എവിടെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ട ഏത് രാജ്യത്താണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അർമേനിയ ആളുകൾ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പിന്നെ ജോർജിയൽ ആളുകളും അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പക്ഷെ സെർബിയൽ ആളുകളും കുഴപ്പമില്ല ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാനൊരു സെർബിയൻ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ താമസിച്ചത് പിന്നെ തുർക്കി നല്ല ആളുകളാണ് തുർക്കി നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആണ് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ പതിനാലായിരം പിന്നെ കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടി ആ സൈക്കിളിൽ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സൈക്കിളിൽ ഒന്ന് കാണിച്ച് നിലത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഇവനാണ് അവൻ അത് കൊള്ളാം ഇടയിൽ ഈ സൈക്കിളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച കേടുപാടുകളൊക്കെ ആരാ റിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇതിന് ഇടക്കിടക്ക് ടയർ പഞ്ചർ ആവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യും വലിയ വലിയ സിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രീസ് ഒക്കെ മാറ്റി പുതിയ ഗ്രീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് സർവീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് ഇടക്കിടക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ എന്തെല്ലാം സംവിധാനം ഇപ്പൊ തന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ യാത്രക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരുങ്ങിയ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടോന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തോ കാരണം ഒരു സൈക്കിൾ യാത്ര താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ അതെ 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 ഈ സൈക്കിൾ യാത്രക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് താമസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിൽ ടെന്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ടെന്റ് ആണ് ടെന്റ് ആണ് ഓക
ഇരുപതിനായിരം എം എച്ചിന്റെ നാല് പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് നാല് ദിവസം കിട്ടും അത് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ പെട്രോൾ പമ്പ് എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി വേണം പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഒരു ഡ്രോൺ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് യാത്രയിൽ എപ്പോഴും റെസ്റ്റോറന്റ് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് തന്നെ ചിലപ്പം ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഇപ്പം സ്ഥിരം പന്നികളുടെ ഒരു കളിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ബ്രെഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും നിന്നും ജ്യൂസ് വാങ്ങിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കും അതൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ സെവൻ ഡേയ്സിന്റെ ഇതില്ലേ ക്രോസ് അതാണ് അധികം രാവിലെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയൊക്കെ അത് തന്നെ ചിലപ്പോ അല്ല അപ്പൊ റൂം ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കണോ ഈ ടെന്റ് കെട്ടിട്ട് അതിലാണോ അധികവും എങ്ങനെയാണ് യാത്ര എനിക്കിതിന് മെയിൻ സ്പോൺസർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് യാത്ര പരമാവധി ചെലവ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹോട്ടൽ റൂം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇറാന്റെ ഇറാന്റെ ബോർഡറില് അത് എനിക്ക് അത്ര സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അവിടെ ടെന്റ് അടിക്കുന്ന എനിക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറാഖിന്റെ ഇറാന്റെ ബോർഡറിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസം ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്തു ഒരു വല്ലാത്ത വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അൺ എന്താ പറയാ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസമേ ഹോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എടാ എന്താ പറയാ ഇനിയൊക്കെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയാ അപൂർവ യാത്രയാണ് ചില സമയങ്ങളില് ഇപ്പം ജോർജിയയിൽ ഒരു ദിവസം ടെന്റ് അടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഉള്ള ഒരാള് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ചീത്ത കുറച്ചിൽ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഭാഷയില പറയുന്നത് ഒരു റോഡ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ ടെന്റ് അടിച്ചത് പുള്ളിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല വെറുതെ ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഏർ അതേപോലെ മെനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് എനിക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഈ രണ്ട അപ്പുറത്ത് വില്ലേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറപ്പുറവും വയലുകളാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല അവസാനം ഒരു ഒരു പറമ്പ് കണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി അവിടെ ടെന്റ് അടിച്ച് കിടന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് തൊട്ട പുറകിലുള്ള വീട്ടിലുള്ള അയാൾ ഒരു കോഫി ആയിട്ട് വരും അടിപൊളി അതാണ് മനുഷ്യത്വം അല്ല ഈ ടെന്റ് അടിക്കുമ്പോ ടെന്റിന്റെ പുറത്തൊക്കെ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ഇന്ന എന്താണെന്നുള്ള ഒന്നുമില്ല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല സൈക്കിളിന്റെ മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മടക്കി കളയും കാരണം ഇത്രയും ലോങ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കണ്ടാല് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണേ ആകാം കാരണം നമുക്കൊരു ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായാലും ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ ഞാൻ ഈ ഫ്ലാഗ് ഒന്നും പുറത്തുപോയില്ല എന്റെ ഫ്ലാഗ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ആരൊക്കെ അടിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഒരു ലോക്കലാണ് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ് ഒരു വിശക്കാരനാന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് അടിപൊളി അടിപൊളി നല്ല ടിപ്പ് നല്ല ടിപ്പ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഞാന് ഞാൻ ഈ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഒരുപാട് അനുഭവമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല നീ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി എന്താ ഏത് രീതിക്കാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നോട് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒന്നും അപ്പാവാത്തത് എനിക്ക് അവരോട് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു യാത്രികനായിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ് ഫോളോവേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ യാത്ര വൻ വിജയമാണ് എന്നൊന്നുമില്ല യാത്രകളെല്ലാം നല്ല ഒരുപാട് അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് അത് സെക്കൻഡറി തിങ് ആണ് ഫോളോവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അല്ല ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ നിന്റെ ഈ ഒരു ഇന്റൻഷൻ അതൊന്നും അറിയിക്കേ ഞാന് ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ പല
ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത്രയും സമയം ഇത്രയും ഉണ്ട് നീ ആദ്യം നടന്നത് നീ നടന്ന ഒരു വഴി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നടന്ന വഴി കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് തയ്യാറാവും ആദ്യം ആര് എന്നുള്ളത് മോൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷിന്റെ യാത്ര കണ്ടതിന് ശേഷം എത്രയോ പ്രി ഈ എളിയവനെ ഞാൻ അടക്കം സന്തോഷിന്റെ യാത്ര കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫ്ലൈറ്റിലും കാറിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ പക്ഷെ സൈക്കിളിൽ യാത്ര നീ കാണിച്ചു കൊടുത്തോടു കൂടി ധാരാളം പേര് അതിന് തയ്യാറാവും തീർച്ചയായിട്ടും നീ മുന്നിൽ നടന്നാൽ നിന്റെ പുറകിൽ ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നീ വാ നാട്ടിലോട്ട് വാ ഞാനും ഉണ്ടാകും എന്റെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു അലഹമില്ല അന്നും ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കി സിംഗപ്പൂരേക്ക് സൈക്കിളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ചെയ്ത് കാണിച്ചെടുത്തു ഇനി അമേരിക്കയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു സൈക്കിളിനെ പറ്റി എന്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈക്കിളുമായിട്ട് ലോകം കറങ്ങി കാണിച്ച് റെക്കോർഡ് അതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നോളജിയിൽ സാധ്യമാകുന്നതൊക്കെ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് പരിസരത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഏതായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്താണ് സെർബിയയിലെ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഏതാ സിറ്റി ഏതാ പട്ടണം ഏതാണ് എന്താ കാർമേഘത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭംഗി ഞാനിപ്പോ നിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാല് നിഷിലെത്തും നിഷിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് തുർക്കിയിലെ ഓട്ടോമൻ എംപയർ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ കീഴടക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ സെർബിയയിലെ റിബൽസ് അതിനെതിരെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തി ആ ദേഷ്യത്തിന് തുർക്കിയിലെ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വന്നിട്ട് ആ റെബൽസിനെ ഒക്കെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ സ്കള്ള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കള്ള് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് സ്കള്ള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തലയോട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് അതിലിപ്പം അൻപത്തിനാല് സ്കള്ള് ഞാനേ പെള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഫാമിലീസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ഇതാക്കി ബാക്കി ബാക്കി ഇപ്പം അൻപത്തിനാലിന് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ എട്ട് മണി വരെ സമയമുണ്ട് അഞ്ചു മണി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ഥലം വിജനമായ ഒരു ഹൈവേ ആണ് അല്ലേ ആ വിജനമായ അല്ലെ ഇപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ആയതാണ് ഇതുവരെ കുന്നും മലകളൊക്കെ താണ്ടി കടന്നു വന്നതാണ് ഇതാണ് സ്കൾ ടവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല ആ ഒരു ടവറിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടോളം തലയോട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തലയോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നേതാവിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയോട്ടിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം അൻപത്തിനാലോളം തലയോട്ടികളേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ ഫാമിലീസ് വന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലം വെയിലും മഴയും ഒക്കെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കൊഴ തലയോട്ടി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കുറേ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാണ് സംഭവം ഒട്ടോമൻ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒട്ടോമൻ പടയാളികൾ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഒട്ടോമൻ പടയാളികളെ സെർബിയൻ പടയാളികൾ നാലായിരം സെർബിയൻ പടയാളികളും പതിനായിരം ഓട്ടോമൻ പടയാളികളും മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒട്ടോമൻ ഭരണാധികാരിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ചെയ്തൊരു പണിയാണിത് സെർബിയൻകാരുടെ തലയോട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കി യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ദിവസവും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് എന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും നല്ല നല്ല കണ്ടന്റുകൾ അപ്പോ അതൊന്ന് പറയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിക്കാം എന്റെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും അത് എന്റെ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതുപോലെ അടുത്തൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് വീണ്ടും നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല Okay, inshallah, inshallah. Okay.